హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు నరేష్ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ కాన్సెప్ట్ కనుక ఉంటే ఎలాంటి స్థాయి లెక్కైనా సరే చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మన ఆలోచనలో కొద్దిపాటు మార్పు ఉంటే కనుక మనం హార్డ్గా ఉండే లెక్క కూడా మనకి ఒక జనరల్ ఆలోచనతో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో మనం డైలీ వీడియో చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ చిన్న చిన్న పాయింట్స్ ఉపయోగించుకొని అంటే ఎటువంటి షార్ట్ కట్స్ కానీ అలాగే ప్రొసీజర్స్ కానీ కాకుండా చాలా సింపుల్గా ఆలోచించే విధానం మన పక్క వాడితో మాట్లాడుకున్నట్టుగా చేసే విధానం ద్వారా మనం లెక్కల్ని ఏ రకంగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో ప్రీవియస్ పేపర్లు తీసుకొని మనం సాల్వ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎన్ఎంసీతో మీరు అంటే నరేష్ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్తో మీరు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు ఈరోజు క్లాసులో అనే దానిలో భాగంగా ఈరోజు కూడా కొన్ని లెక్కలు మనం చూద్దాం జాగ్రత్తగా వచ్చేయండి ప్రాబ్లమ్స్ ప్లే అయింది చూడండి ఒకసారి టూ పర్సన్స్ ఏ అండ్ బి అండర్ టేక్ టు పెయింట్ ఏ హౌస్ ఫర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఏ ఎలోన్ కెన్ పెయింట్ ద హౌస్ ఇన్ ఫార్టీ డేస్ అండ్ బి ఎలోన్ కెన్ పెయింట్ ద హౌస్ ఇన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఏ అండ్ బి ఎలాంగ్ విత్ ఏ థర్డ్ పర్సన్ సి కంప్లీట్ పెయింటింగ్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ దెన్ ద షేర్ ఆఫ్ సి ఈస్ ఏ మరియు బి అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక ఇంటికి రంగు వేయడానికి యాభై నాలుగు వేల రూపాయలకు ఒప్పుకున్నారు ఏ ఒక్కడే ఆ పనిని నలభై రోజుల్లో చేయగలడు బి ఒక్కడే ఆ పనిని నలభై ఐదు రోజుల్లో చేయగలడు మూడో వ్యక్తి సి సహాయంతో ఏ మరియు బీలు ఏ మరియు బీలు ఏ మరియు బీలు ఏ అండ్ బి ఎలాంగ్ విత్ ఏ థర్డ్ పర్సన్ సి కాబట్టి ఏ మరియు బీలు ఇంటికి రంగు వేయడము ఇరవై రోజుల్లో పూర్తి చేశారు సి సహాయంతో అప్పుడు ఆ సొమ్ములో సి వాటా ఎంత సి వాటా అడుగుతున్నాడు డబ్బులు ఎప్పుడు పంచినా సామర్థ్యాల ఆధారంగా పంచాలి డబ్బులు ఎప్పుడు పంచినా సరే సామర్థ్యాల ఆధారంగానే పంచాలి అయితే ఈ టైమ్ అండ్ వర్క్కి సంబంధించి కానీ ఈ పైప్ సన్ సిస్టమ్కి సంబంధించి కానీ చైన్ రోల్కి సంబంధించి కానీ మీకు బలంగా పాయింట్ చెప్పడం జరిగింది రోజులు కనిపించాయి అనగానే కసాగు కట్టండి ఎక్కువ మంది జనం కనిపించారు అనగానే మా రోగం పని అని చెప్పుకోవడం జరిగింది అలాగే సామర్థ్యాలు కనుక వాడిస్తే నాలుగు రెట్లు ఐదు రెట్లు రెట్టింపు సామర్థ్యం కలవాడు ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి అలా వాడు సామర్థ్యాలు కనుక ఇస్తే విలోమ నిష్పత్తి గురించి మాట్లాడండి అని మనం లెక్కలో చేస్తున్నప్పుడు మాట్లాడుకున్నాము కాబట్టి జస్ట్ చిన్న పాయింట్ ఇక్కడ ఏం గమనిస్తున్నావు రోజులు గమనిస్తున్నావు రోజులు గమనిస్తున్నావు ఏ అనేవాడు నలభై రోజుల్లో చేస్తున్నాడు బి అనేవాడు నలభై ఐదు రోజుల్లో చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనకు రోజులు కనిపించాయో ఏ అనేవాడు నలభై రోజుల్లో చేస్తున్నాడు బి అనేవాడు నలభై ఐదు రోజుల్లో చేస్తున్నాడు అలా ఏ మరియు బిలు సి వ్యక్తి సహాయంతో అని చెప్పాడు అంటే ఏబిసి ముగ్గురు కలిసి అనద్ ఏబిసి ముగ్గురు కలిసి ఇరవై రోజుల్లో చేస్తున్నారు అనద్ ముగ్గురు కలిస్తే ఇరవై రోజుల్లో చేస్తున్నారు ఎప్పుడైతే మనకి ఇలా విడివిడిగా డేస్ కనిపించాయో కసాగు కట్టండి అని మాట్లాడుకున్నాం ఎప్పుడు డేస్ కనిపించినా కసా కట్టేయండి ఫస్ట్ ఆటోమేటిక్గా ఆలోచన అదే తన్నుకుంటా వస్తుంది ఓకే కాబట్టి జస్ట్ ఎప్పుడైతే డేస్ కనిపించాయని కనుక కసాగు కట్టేయండి కసాగు కసాగు కట్టేసినట్టయితే కనుక కసాగు అంటే అన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయని అర్థం కాబట్టి ఇరవై అనేది నలభైలో పోతుంది కాబట్టి నలభైకి నలభై ఐదుకి కసా కట్టండి సరిపోద్ది కాబట్టి ఇక్కడ నలభైకి నలభై ఐదుకి కసా కట్టండి నలభైకి నలభై ఐదుకి కసా కట్టేటప్పుడు ఈ రెండింటిలో మనకి ఐదో ఎక్కం పోతుంది ఏదో ఒక దానిలో మాత్రం క్యాన్సిల్ చేయండి ఐదు అనేది నలభై ఐదులో తొమ్మిది సార్లు పోతుంది కాబట్టి తొమ్మిది నలభైలు ఎంత అంటే కనుక మూడు వందల అరవై కసాగు అంటే మూడు వందల అరవై పుస్తకాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు చదవవలసిన పుస్తకాలు మూడు వందల అరవై అని అర్థం ఇది మూడు వందల అరవై అవ్వాలి అంటే కనుక తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు అంటే ఏ అనేవాడు రోజుకు తొమ్మిది పుస్తకాలు చదువుతాడు ఇది నలభై ఐదు అంటే కనుక నలభై ఐదు ఎనిమిదులు నలభై ఐదు ఎనిమిదులు ఎంత అంటే కనుక మూడు వందల అరవై ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఆ ఐదు అనేది నలభైలో ఎనిమిది సార్లు పోద్ది దానికోసం నలభై ఐదు ఎనిమిదులు ఎంత అంటే మూడు వందల అరవై అంటే బి అనేవాడు ఎనిమిది పుస్తకాలు చదువుతాడు ఇక్కడ రెండు పద్దెనిమిదులు ఎంత అంటే కనుక ముప్పై ఆరు అందుకని మూడు వందల అరవై కాబట్టి ఏబిసిలు ముగ్గురు కలిసి ఏబిలు ముగ్గురు కలిసి పద్దెనిమిది పుస్తకాలు చదువుతారు ఇలా లెక్క మనకి ఏమి ఇచ్చాడు అని పక్కన పెట్టండి డేస్ కనిపించాయని కనుక కస కట్టేసామనుకోండి ఆలోచన అదే పరిగెట్టకుండా వస్తుంది అని చెప్తున్నాం ఏంటి ఆలోచన అంటే ఏ అనేవాడు తొమ్మిది పుస్తకాలు చదువుతున్నాడు బి అనేవాడు ఎనిమిది పుస్తకాలు చదువుతున్నాడు ముగ్గురు కలిస్తేనేమో పద్దెనిమిది పుస్తకాలు చదువుతున్నారు అంటే ఏ అనేవాడు తొమ్మిది బి అనేవాడు ఎనిమిది అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సి అనేవాడు ఎంత అవుతాడు ఒక పుస్తకం అవుతాడు 
సి అనేవాడు ఎంత అవుతాడంటే ఒక పుస్తకం అవుతాడు ఎందుకంటే తొమ్మిది ఎనిమిది కలిస్తే పదిహేడు పదిహేడు ఒకటి ఎంత అంటే పద్దెనిమిది కాబట్టి సి ఒక్కడే చదివే పుస్తకాలు ఎన్ని అంటే కనుక ఒక పుస్తకం కాబట్టి ఆ ఒక పుస్తకం తీసుకునే వాడి యొక్క వాటా ఎంత అడిగాడు కాబట్టి సి ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు అడిగాడనుకోండి సి ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలడు అని అడిగాడనుకోండి ఆ మూడు వందల అరవై బై ఒకటి అని చెప్తాం కాబట్టి మూడు వందల అరవై రోజులు అని వస్తుంది లేదా బీసీలు కలిసి ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారని అడిగాడనుకోండి బీసీలు అంటే ఎనిమిది ఒకటి కలిసి తొమ్మిది కాబట్టి మూడు వందల అరవై బై తొమ్మిది అని వేసుకుంటాం అలా వాడు ఎన్ని ప్రశ్నలు అడిగినా మనం చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు ఏ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత ఎవడో జాయిన్ అయ్యాడు ఇలా అంటూ ఉంటాడు ఇలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ దేనికైనా సమాధానం ఇచ్చిపడేయచ్చు జస్ట్ డేస్ కనిపించి కానీ కసా కట్టండి ఉన్న పుస్తకాలు ఎన్ని ఎవరెవరు ఎన్ని పుస్తకాలు చదువుతున్నారు అని సరదాగా ఆలోచించండి చాలా హ్యాపీగా ఆన్సర్ ఇచ్చేయచ్చు ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన సమాధానం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే డబ్బుల గురించి మాట్లాడాడు ముగ్గురు కలిసి ఎంత ఒప్పందం చేసుకున్నారు యాభై నాలుగు వేల రూపాయలకు ఒప్పందం చేసుకున్నారు యాభై నాలుగు వేల రూపాయలకు ఒప్పందం చేసుకున్నారు అంటే ఏబీలో ఒప్పందం చేసుకున్నారు మన మధ్యలో సీ కూడా జాయిన్ అయ్యాడు కదా ఆ యాభై నాలుగు వేలలోనే సీకి వాటా ఇవ్వాలి కదా అందుకని యాభై నాలుగు వేల రూపాయలు అంది ముగ్గురికి సంబంధించింది కాబట్టి ముగ్గురికి సంబంధించింది అంటే ఏ తొమ్మిది పుస్తకాలు చదువుతాడు కాబట్టి వాడికి తొమ్మిది రూపాయలు ఇస్తాము వాడి కెపాసిటీ తగ్గట్టు డబ్బులు ఇస్తాం వాడి కెపాసిటీ తగ్గట్టుగా డబ్బులు ఇస్తాము వాడి సామర్థ్యం ఆధారంగా డబ్బులు ఇస్తాం బి ఎనిమిది పుస్తకాలు చదువుతున్నాడు కాబట్టి ఎనిమిది రూపాయలు ఇస్తున్నాం సి ఒక పుస్తకం చదువుతున్నాడు కాబట్టి ఒక రూపాయి ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఈ డబ్బులు అనేవి ఈ సామర్థ్యాల ఆధారంగా పంచుకుంటున్నాం కాబట్టి తొమ్మిది పుస్తకాలు చదివేవాడు తొమ్మిది రూపాయలు తీసుకుంటున్నాడు ఎనిమిది పుస్తకాలు చదివేవాడు ఎనిమిది రూపాయలు తీసుకుంటాడు ఒక ఒక పుస్తకం చదివేవాడు ఒక రూపాయి తీసుకుంటాడు కాబట్టి ముగ్గురు కలిస్తే మన ప్రకారంగా పద్దెనిమిది రూపాయలు కాబట్టి మన ప్రకారంగా పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదికి యాభై నాలుగు వేల రూపాయలు అయితే పద్దెనిమిదికి యాభై నాలుగు వేలు అయితే వాడు అడిగింది సి వాటా అడిగాడు కాబట్టి ఒకటికి ఎంత సి వాటా ఒకటికి ఎంత పద్దెనిమిది మూడు యాభై నాలుగు కాబట్టి ఒక మూడు మూడు పక్కన త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక మూడు వేలు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక మూడు వేలు లెక్క మనకి ఏ స్థాయి లెక్క ఇచ్చినా డేస్ కనిపించాయి అనగానే ఇది కామన్ ముక్క డేస్ కనిపించాయి అనగానే ఇక్కడ రాసినటువంటి బాక్సులో ఉన్న ముక్క అంతా కామన్ ముక్క టైమ్ అండ్ వర్క్లో ప్రతి ప్రాబ్లంకి కామన్ ముక్క అక్కడి నుంచి వాడు అడిగిన ప్రశ్న బట్టి ఇలా ఒక లైన్లో మనం మాట్లాడుకుంటాం ఇదంతా కావాలనుకుంటే విజువల్గా వేసుకోవచ్చు ఓకే అండి అయితే మనం చేస్తూ ఉంటే కనుక ఆ విజువల్ అనేది వస్తుంది అప్పుడు మనకి ఈ సింగిల్ లైన్లో అయిపోతూ ఉంటాయి ఏదైనా కాన్సెప్ట్ డేస్ కనిపించాయి అనగానే కసా కట్టండి జస్ట్ ఒక కంపారిజన్ స్టైల్ వేస్తాము హ్యాపీగా లెక్కలు అయిపోయచ్చు ఓకే వాడు ఎంత చదివితే అన్ని డబ్బులు ఇస్తాము ఏ అనేవాడు తొమ్మిది పుస్తకాలు చదువుతున్నాడు కాబట్టి తొమ్మిది రూపాయలు బి అనేవాడు ఎనిమిది పుస్తకాలు చదువుతున్నాడు కాబట్టి ఎనిమిది రూపాయలు సి అనేవాడు ఒక పుస్తకమే చదువుతున్నాడు కాబట్టి ఒక రూపాయి టోటల్గా ముగ్గురు కలిస్తే ఎంత ఇస్తావు పద్దెనిమిది రూపాయలు ఇస్తావు నీ ప్రకారం ఆ ప్లేస్లో వాడు ఎంత ఇచ్చాడు యాభై నాలుగు వేలు ఇచ్చాడు మన ప్రకారంగా పద్దెనిమిది వాడి ప్రకారంగా యాభై నాలుగు కాబట్టి పద్దెనిమిదికి యాభై నాలుగుకి అయితే ఒకటి సి వాటా ఒకటికి ఎంత అంటే ఒక మూడు మూడు ఇన్ కేసు ఏ వాటా ఎంత అడిగితే తొమ్మిదికి ఎంత తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు లేదా బి వాట అడిగితే ఎనిమిది ఎనిమిది మూడు ఎంత అంటే కనుక ఇరవై నాలుగు అని చెప్తాం ఇలా వాడు అడిగిన ప్రశ్నకి ఏ ప్రశ్నకైనా సరే సమాధానం ఈజీగా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అలాగే ఈ ప్రాబ్లం కూడా ఒకసారి గమనించండి ఏ పర్సన్ ఏ టేక్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ డేస్ టు ఫినిష్ ఫైవ్ బై ఎయిత్ ఆఫ్ ఏ వర్క్ then the number of days required for a to finish the complete work complete work to finish the complete work ani cheptunadu oka vyakti oka pani lo 5 by 8 vantu pani ni 7 1/2 rojullo poorthi cheyagaladu aa mottam pani ni poorthi cheyadaniki ek kavalsina rojulu enni telangana si mains exam ki sambandhinchina prashna oka basic prashna adigadu kaagapothe kontha mandi binnalu unnayi ani kangara padta untaru భిన్నాలు ఉన్నాయి అన్న ఉద్దేశం కంగారు పడతా ఉంటారు అలాగే దీని ముందు చెప్పిన ప్రశ్న కూడా మనకి తెలంగాణ ఎస్ఐ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన ప్రశ్నే కాబట్టి జాగ్రత్త గమనించండి భిన్నాలు ఉన్నాయని కంగారు పడక్కల్ల అలాంటి భిన్నం గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఏం చెప్పుకున్నాము భిన్నం చూడగానే ఐదు బై ఎనిమిది అనగానే ఎనిమిదిలో ఐదు అనొద్దు ఎనిమిదిలో ఐదు ఇప్పుడు వాక్యం చదువు ఒకసారి ఎనిమిదిలో ఐదో వంతు పనిని చేయడానికి లేదా ఎనిమిదిలో ఐదు పనులు చేయడానికి ఏడున్నర రోజులు
మొత్తము పనులు ఎనిమిది చేసిన పనులు ఎన్ని అంటే కనుక ఐదు ఇంకా మిగిలినటువంటి పనులు ఎన్ని అంటే కనుక మూడు ఇక్కడ నుంచి వాడు ఏ ప్రశ్న అడిగినా సమాధానం చెప్పచ్చు కాబట్టి క్లియర్గా వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే కనుక ఐదు పనులు చేయడానికి ఏడున్నర రోజులు పడితే ఐదు పనులు చేయడానికి ఏడున్నర రోజులు ఐదు పనులు చేయడానికి ఏడున్నర రోజులు పడితే వాడిన ప్రశ్న పూర్తి పనిని చేయడానికి పూర్తి పనిని చేయడానికి పూర్తి పని అంటే ఎనిమిది పనులు చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ఐదు పనులు చేయడానికి ఏడున్నర రోజులు అయితే ఎనిమిది పనులు చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది క్లియర్గా మనకి ఐదు ఎక్కువ డెబ్బై ఐదు అనగానే ఐదు పదిహేను డెబ్బై ఐదు లేదా ఐదు రూపాయలు ఏడున్నర ఐదు పదిహేను డెబ్బై ఐదు పాయింట్ పక్కన పెట్టుకుని ముందు లేదా ఐదు రూపాయలు ఐదు రూపాయలు అలాగే ఐదు అర్ధలు ఎంత అంటే కనుక రెండున్నర టోటల్గా ఎంత అంటే కనుక ఐదును రెండున్నర ఏడున్నర ఐదు రూపాయలు ఏడున్నర కాబట్టి సేమ్ పాయింట్ ఎనిమిది రూపాయలు ఎనిమిది రూపాయలు ఎనిమిది ఒకటిలో ఎనిమిది ఎనిమిది అర్ధలు వచ్చి నాలుగు పన్నెండు రూపాయలు అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే పన్నెండు రోజులు అని చెప్పొచ్చు ఐదు రూపాయలు ఏడున్నర కాబట్టి ఎనిమిది రూపాయలు ఎంత అంటే పన్నెండు కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే పన్నెండు రోజులు అని చెప్పుకోవచ్చు జస్ట్ చిన్న కంపారిజన్ అని దీని ముందు లెక్కకి ఈ లెక్క కూడా ఒక కంపారిజన్ స్టైల్లో చూసాము భిన్నాలు ఉన్నాయి కదా కంగనపడాల్సిన అవసరం లేదు భిన్నము చూడగానే ఎవడి లో అంటాడు వాడు కింద ఉంటాడు అని చాలాసార్లు క్లాసులో మాట్లాడుకున్నాము కాబట్టి ఐదు ఎనిమిది పనుల్లో ఐదు పనులు చేయడానికి ఏడున్నర రోజులు ఎనిమిది పనులలో ఐదు పనులు చేయడానికి ఏడున్నర రోజులు ఇక్కడ ఐదు పనులకి ఏడున్నర ఐదు పనులకి ఏడున్నర ఐదు రూపాయలు ఏడున్నర అని అన్నట్టుగానే మొత్తము మొత్తము అంటే కనుక ఎనిమిది పనులు కాబట్టి ఎనిమిది రూపాయలు ఎంత అంటే ఎనిమిది రూపాయలు ప్లస్ ఎనిమిది అర్ధలు నాలుగు పన్నెండు రూపాయలు అవుతుంది అంటే పన్నెండు రోజులు కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే పన్నెండు అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే జస్ట్ ఒక జనరల్ ఆలోచనతోటి హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు డేస్ కనిపించాయని కానీ కస కట్టండి సామర్థ్యాలు కనిపిస్తున్నాయని కానీ విలోమ నిష్పత్తి వేసుకోండి జనం ఎక్కువ మంది కనిపించాలని కానీ మా రోగం పని అని వేసుకోండి ఆల్మోస్ట్ ఆ మూడు చాప్టర్లు చాలా డెడ్ ఈజీగా చేసేయచ్చు కాబట్టి ఆ మూడు చాప్టర్లోంచి అంటే పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి కానీ టైమ్ అండ్ వర్క్కి సంబంధించి కానీ చైన్ రూల్కి సంబంధించి కానీ తప్పనిసరిగా మనకి తక్కువ అనుకున్నా సరే ఒక ఐదు నుంచి ఆరు మార్కులు వస్తాయి బాగా తక్కువ అనుకున్న ఒక ఐదు నుంచి ఆరు మార్కులు వస్తాయి ఓకే కాబట్టి హ్యాపీగా మూడు మొక్కలు నేర్చుకుంటే ఐదు మార్కులు వస్తాయి అనమాట ఈజీగా నువ్వు ఆవేసి పడిపోయేంత చించేసేంత ఏమీ లేదు దాంట్లో ఓకే కొన్ని కావాలని కూడా ఆప్షన్ ద్వారా కొట్టుబడేయచ్చు కొన్ని జనరల్ వెర్షన్లో మాట్లాడుకోవచ్చు బేసిక్నే కొంచెం హార్డ్గా కూడా అడిగినా సరే ఎలా చేయొచ్చో చెప్తున్నాము ఓకే జాతి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి టైం వేస్ట్ చేయకండి థ్యాంక్ యూ